Yeyote afahae ama itoe yule basi angali na akili timamu ana uwezo wa kufikiri kwa kina na kufanya jambo ambalo litaleta maendeleo kwa jamii yote ile. Karibu kupitia Relisha Online TV zipo taarifa. Leo katika tujuzane na kujuza mtu mweusi alichangia ufumbuzi wa simu ya mkononi. Mnamo Aprili 3 mwaka 1973 Mhandisi wa kampuni ya Siemens Martin Kopa alipiga simu ya kwanza ya kwa umma akitumia simu ya mkononi kwa mujibu wa Verge. Alipiga akiwa katika mji wa Mahtan. Kopa akimuita Joel Anga, mkuu wa idara ya utafiti wa Bell Labs, akasema Joel, huyu ni Martin. Ninakupigia simu kutoka kwenye simu ya mkononi simu halisi ya mkononi wito huo baadaye uliweka katika simu ya Siemens Dyna TAC 1800X ambayo ina uzito wa pound 2.5 inatoa mlio mbali ambao sasa unapatikana katika simu ya mkononi ya aina mobile telephone ukweli ni kwamba kama sio bunifu wa Dr. Henry T. Samson Tusingekuwa na teknolojia ya simu ya mkononi sasa. Je, hii sio furaha kwamba vyombo vya habari havimfanyi kuwa kipenzi chao licha ya kuweka misingi muhimu ya uvumbuzi wake uliofanya kwa maendeleo ya teknolojia? Sekta ya simu ya mkononi baadaye uvumbuzi huo umezalishwa mabilioni ya fedha ama dola na kuokoa mamilioni ya watu wakiwa nyumbani, kazini kuwawezesha kuwasiliana popote wakati wote na kupata huduma kwa haraka na sahihi. Kwa mtazamo wangu ni kwamba ingekuwa jukumu la magazeti ya Times na Forbes bila ushawishi wote ule kumpa hadhi inayofanana na ile aliyopewa Bill Gates na Steve Jobs kwa ajili ya kugundua moja ya ubunifu mkubwa na muhimu sana wa zama hizi za kwetu. Mnamo Julai 6, 1971 Henry Sampson alibuni kiini cha umeme wa gamma ambao inawezesha matumizi ya nuclear nuclear reactor kwa mujibu wa Dr. Sampson wa gamma electro, electric cell gunduzi huo uliwekewa uli, uli hatimiliki Julai 6, 1971 potential namba ilikuwa ni 35 alf 1986 inayozalisha umeme mkubwa na sasa kuchunguza mionzi katika ardhi. Mgunduzi huyo alizaliwa eneo la Jackson Mississippi akapata shahada ya sayansi kutoka chuo kikuu cha Puda mwaka 1956. Aliendelea na masomo yake katika chuo kikuu cha California Los Angeles ambako alihitimu shahada ya pili MSc katika uhandisi mwaka 1961 akasoma katika chuo kikuu cha Illinois Urban Champion MS katika uhandisi wa nuclear mwaka 1965 na PhD mwaka 1967 mawasiliano ya simu yalipiga hatua kubwa zaidi mwaka 1983 baada ya kugunduliwa uvumbuzi wa mfumo wa sekula kurekebisha simu mkononi ambayo hutumia mawimbi ya redio kusambaza na kupokea ishara ya kusikiliza kabla ya wakati huo huduma ya simu nchini Marekani ilihusisha zaidi simu za kwenye gari ambazo zilikuwa ndogo na na kwa sababu ya maeneo ya mji huo yalikuwa yanatumia antena moja tu ya kwa madhumuni haya kwa kuongeza shirikisho la tume ya mawasiliano FCC kwa ajili ya masafa ya 12 hadi 24 kwa kile eneo lilimaanisha kwamba wito mwingi uliweza kutokea kwa wakati mmoja Mapungufu hayo mara nyingi yalimaanisha kusubiri hadi dakika thelathini ili kusikia sauti ikiita na kusubiri miaka mitano hadi kumi kuwemo kwenye orodha ya kusubiri na kupata huduma. Pamoja na uvumbuzi huo huduma ya simu ya mkononi mwaka 1983 mawasiliano binafsi tena ya kutegemea waya yalitumika katika miaka 1990 bila kuwa na uwezekano wa kuungana na mtandao kutoka karibu popote duniani kwa kutumia kompyuta na modem za mkononi na huduma za satellite. Teknolojia zimeendelea kutoka nyanja mbalimbali kama vile mawasiliano binafsi kompyuta 
na utafutaji wa anga za juu inafanya kazi pamoja ili kuhudumia mahitaji ya binadamu wa zama hizi za habari. Henry T. Sampson alifanya kazi kama mhandisi mtafiti wa kemikali katika kituo cha utafiti cha zana cha kivit, za kivita majini Marekani the USA Naval Weapons Center China Lake California mwaka 1956 hadi mwaka 1961 baada ya kahamia RCEPS COP ambayo ilikuwa ni sengo huko eh, California Nyadhi zake nyingine ni pamoja na mhandisi wa mradi wa mwaka 1967 hadi mwaka 1981 kurugenzi wa mipango ya kurugenzi ya programu ya uendeshaji wa majaribio ya anga ya juu mwaka 1981 na mwanzilishi wa mwanzilishi mwenza wa kiini cha umeme wa gama ana hakimiliki ya kuhusiana na mota roketi imara ubadilishaji wa nishati ya nuclear katika umeme wa kutumia umeme mwenye kasi wenye kasi kubwa pia alikuwa ni mtayarishaji wa filamu na mwanachama wa bodi ya kurugenzi ya Los Angeles Magharibi katika chuo cha Foundation na mshauri wa kiufundi wa programu ya historia ya watu weusi Historical Black Colleges and University Program tuzo zake Samson tuzo ya heshima mwenzake wa Marekani have nev alichukua mwaka 1962 hadi mwaka 1964 Atomic Energy Commission 1964-1967 Black Image Award kutoka Isop Cop ambayo ni 1982 watu weusi katika uhandisi science applied na elimu ya tuzo Los Angeles baraza la Black Professional Engineer mwaka 1983 Yote yanawezekana na lolote linawezekana ewe unayefuatilia Relisha Online TV amini katika kila ambacho unacho Henry Samson mwaka 1973 ndio alikuwa mhandisi wa ndio alikuwa alisababisha mhandisi wa kampuni ya Siemens Martin Copper kupiga simu ya kwanza kwa umma kwa kutumia simu ya mkononi kwa mujibu pia wa Veya Huyu ni mtu mweusi alichangia uvumbuzi wa simu ya mkononi Hii ni tujuzani ya Relisha Online TV Mimi naitwa Kevin Novati kwa taarifa zingine na mengine pia endelea kuifuatilia Relisha Online TV bonyeza kengele subscribe cha muhimu utakuwa unapata taarifa zote on time mimi ni wako karibu sana we live we love